अविद्यामस्तिरद्वीपनगरी जडा चैतन्यस्तबक दुतिधरी दरिद्राण चिंतामणिगुणनिगा जन्मजलध निमग्ना दुष्ट्रा मुरिपुवरा शुक्लांबरधर विष्णु शिशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यानोपशात वंदे गुरुपद्वंदमस गोचर रक्तशुक्ल प्रभा मिश्रमतर्क्यम त्रैपुर मह नारायण नमस्कृत नर चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर ये वंदे शिंभु मुपति सुरगुर वंदे जगत् वंदे पन्नगभूषण मृगधर वंदे पशूना पति वंदे सूर्यशाकवन्नयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजनाश्रिय वरद वंदे शिव शंकर नम शिवाभ्या नवयौवनाभ्यापरश्लिष्टवपुरधराभ्या नगेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्या नमो नम शंकर श्री भ्रमराब समेत मलिकार्जुन स्वामी वारी पाद पद्माल की भक्ति श्रद्धल तो नमस्कार चुस्क अष्टादश पुराणांतर्गत मैंने गरड पुराण कोई विशेष ईद रोज इकट्क अंदर रेडो रोज अड़पेटा नि गर पुराण में शिवरात्रि महात्म्या स्वयं विष्णु गरत् मंत्री चपा गर पुराण अंदर की गुर्त प्रेतकांड चाल कांडलनाकना निजा की वेदव्यास पन्न वेल श्लोकाल तो रासन का प्राचीन कल में उ तरह तरह गर पुराण पे अंदर कोई प्रक्षिप्त श्लोकाल तो आश्चर्यक गीता प्रसवा याबाई वेल श्लोकाल पुराण वैसा एवं प्राचीन साहित्य मतलब पन्न वेल श्लोका ना पूर्वजन सुकृत वाले परमेश्वर अनुग्रह वाले तंजावूर सरस्वती महल्लो उपत्र ग्रंथा उ पन्न वेल श्लोका फोटो स्टार्ट अट्टे अंदर उ विशेषाले मैं जुक पुराणाले प्रमाण उवाली अनग तापत्रा लेकिन परशोधं पुस्तक रूप में का वेस वाट श्लोकाल तप एवड पड़ते चिंल कथल सैत्यों तो रास कथल ने मत सरदा उठाई बहुत कलित कथल शास्त्र प्रमाण विचिपे केवल लौकिक प्रचार में उन्न कथल ने विन वाले एक्व प्रयोजन उड़ा अंक धर्म सदेहा चपेटपुर खचिता नैन प्रमाण उन्नवे चबता है कारण अदे पलाना पुराण में पलाना श्लोक उ अभी नियम को शास्त्री चपले कदा अभी जनाचार वाली शास्त्रीय जनाचार रे रका शास्त्रीय पुराण ग्रंथाल वेदाल उपनिषत् लेक मन पराशर याज्ञवल वा वो रास स्मृत उ प्रमाण वाटू असर शास्त्र प्रमाण 
అలా అన్నీ చెప్పలేరు కదా పొద్దున స్నానం చేయండి అని చెప్తారు కానీ స్నానం చేయండి స్నానం చేసేటప్పుడు కుంకుడు కాయ పెట్టి రుద్దుకోండి లేకపోతే సబ్బు పెట్టి రుద్దుకోండి ఇవన్నీ ఎవడు చెప్తాడు ఇవాళ దీక్షా పురులు తెస్తున్న కొన్ని పొరపాట్లు ఏమిటంటే దీక్షా సమయాల్లో సబ్బు వాడకూడదని ఎవడో చెప్పాడు ఆ రోజుల్లో సబ్బు లేదుగా సబ్బున స్నానం నకుర్యాత్తం చెప్పడానికి శ్లోకం అంచేత సబ్బుతో స్నానం చేయకూడదనే వంకతోటి గబ్బు కొట్టుకుంటూ కంపుతో ఉంటే ఇబ్బంది వస్తుంది శుచి ప్రధానం అక్కడ శరీరము నుంచి మలినములు పోయేలాగా స్నానం చేయాలి అలా చేయకుండా కేవలం దీక్ష అనే వంకతోటి ఏ స్నానము లేకుండా బుడుంగురు మురిగి లేచొస్తే అప్పుడు క్రమంగా వీడు కుళ్ళిపోయినటువంటి ఎలక వాసనతో తిరుగుతూ ఉంటే ఇటువంటి వాళ్ళతో రైళ్లలోనూ బస్సుల్లోనూ ప్రయాణించేట ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి మన ప్రమాణములు ఎప్పుడూ కూడా భోగములు వద్దున్నాయి అంతేకాని రోగములు తెచ్చుకోమల్లా సుగంధ ద్రవ్యాలతో లేనిపోని భోగాలు అనుభవించద్దురా అని చెప్పేవి తప్ప దీక్షా కాలంలో శరీర శుచిని విడిచిపెట్టమని ఎప్పుడూ చెప్పవు అలాగే అగ్గిపెట్టితో దీపారాధన చేయకూడదని కొంతమంది అగరత్తులు ఒలిగించమని చెబుతున్నారు అగ్గిపెట్టినా దీపారాధన నకుర్యాత్త లాంటి ప్రమాణాలు ఉండవు అగ్గిపెట్టితో దీపారాధన చేయకూడదు లేకపోతే కేవలం అగరత్తులతో చేయాలనేవి చెప్పరు కొన్ని మన జ్ఞానముతో చెయ్యాలి వీటికి జనాచారములు అని పేరు అందుకే భాగవతంలో నందుడు శ్రీకృష్ణుడు ఇద్దరూ సంభాషించుకున్నారు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తడానికి ముందు ఇంద్రయాగాన్ని ఆపడానికి కృష్ణుడు తండ్రితో అంటాడు మీరు యజ్ఞం చెయ్యాలని వచ్చారు యాగంబు నర్ధింప చేయంగా నర్ధింపి వచ్చి తిరి యాగమున ఫలమే మీకలుగు శాస్త్రీయమో జనాచారమో అన్నాడు మీరు చేసే యజ్ఞం శాస్త్ర ప్రమాణంతో కూడినదా లేక కేవలం జనాచారమా ఒక్కొక్కప్పుడు జనాచారం శాస్త్రాలను కూడా దిగమింగుతుంది కనుక అప్పుడు వాళ్ళు ఇది మేము జనాచారంతో చేస్తున్నాం అన్నారు జనాచారం అయితే నేను శ్రేష్ఠుండి గనక నా మాట ప్రకారం యాగం ఆపేయండి అన్నాడు ఆయన అందువల్ల ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నవన్నీ శాస్త్ర ప్రమాణములతో కూడిన కథలు అందులో భాగంగా గరుడ పురాణంలో ఒక అద్భుతమైన శివరాత్రి మహాత్మ్య కథ ఒకటి ఉన్నది స్వయంగా భగవంతుడు కృష్ణుడు గరుత్మంతుడికి చెప్పాడు శివుడు గొప్పతనాన్ని ఇంకోడు ఇంకోడు చెబితే మనం నమ్మం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అంతటివాడు శ్రీహరి అంతటివాడు భగవంతుడని పిలువబడేవాడు గరుత్మంతునికి తన వాహనానికి ఈ సృష్టిలో అన్నిటికంటే గొప్ప మహిమ కలిగినటువంటి రాత్రి శివరాత్రి అని చెప్పాడు అది మనం ప్రారంభించుకున్నాం చంద్రసేనుడు అని పేరు కలిగిన ఒకనొక నిషాదుడు ఒక బోయవాడు కేవలం మాంసం తినడం కళ్ళు తాగడం తప్ప ఎరగనేటువంటి వాడు ఒక రోజున వాళ్ళు ఆవిడ పెళ్లి రోజుకి నాలుగైదు కడవలతోటి నేను కళ్ళు తీసుకొస్తాను నువ్వు అడవికి వెళ్ళి జంతువుల్ని వేటాడి ఆ మాంసం తీసుకురా వీలున్నంత వరకు జింక మాంసం తీసుకురా అని ఆజ్ఞాపించింది ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం ఈ చంద్రసేనుడు భార్యని సంతోష పెట్టడానికి పెళ్లి రోజు నాడు హాయిగా ఇద్దరు కలిసి ఏదో మాంసం అది తిని కళ్ళు తాగి విహరించి ఆనందం పొందడానికి బయలుదేరాడు అంటే ఆ రోజుల్లో కూడా పెళ్లి రోజుని అడవులలో తిరిగే బోయవాళ్ళు కూడా ఆనందంగా జరుపుకునేవారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యారేజ్ డే ఫంక్షన్ అనేది ఇవాల్టిది కాదు ఎప్పుడూ చేసుకున్నారు కృతయుగంలో ఇంకా త్రేతాయుగం నాటి ఆచారాలు రాని రోజుల్లో పెద్దగా జనాభా పెరగని రోజుల్లో అడవుల్లో తిరిగేటటువంటి బోయవాళ్ళు కూడా వివాహ దినోత్సవం జరుపుకున్నారట ఇక మీద మీరు కూడా నయనలారా బాగా చదువుకుని రేపు పొద్దున సంవత్సరాల్లో ప్రవేశించాక జీవితంలో పెళ్లి రోజుని మాత్రం మర్చిపోకుండా ఆ రోజు ఎక్కడున్నా కనీసం అమెరికాలో ఒకడు ఆఫ్రికాలో ఒకడు ఉన్నా ఫోన్ అన్నా చేసుకుని గడపాలని శాస్త్రం పుట్టినరోజు వివాహ దినోత్సవం ఇటువంటి వాటిని భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి జీవి జరుపుకుని ఆనందంగా గడపండి అని మనువు కూడా చెప్పాడు మనుస్మృతిలో అన్నిటికంటే భార్యని సంతోష పెట్టడం భార్య భర్తని సంతోష పెట్టడం ఈ రెండు ఉత్తమ ధర్మాలు పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని ఆనంద పెట్టడం పిల్లలు క్రమంగా పద్నాలుగు ఏళ్ళు దాటాక తల్లిదండ్రులను ఆనంద పెట్టడం చెయ్యాలి అనగా పద్నాలుగు ఏళ్ల లోపు వరకు పిల్లలకి పుట్టినరోజులు తల్లిదండ్రులు తప్పక చేసి తీరాలి పెద్ద అయ్యాక అంటే పద్నాలుగు ఏళ్ళు దాటాక తల్లిదండ్రులు పుట్టినరోజు వాళ్ళ పెళ్లి రోజులు వాళ్ళ షష్టి పూర్తులు ఇవి పిల్లలు చెయ్యాలి ఇలా పరస్పరం ఒకరినొకరు ఈ ప్రత్యేకమైన దినాలలో ఆనంద పెట్టుకుంటే దీనివల్ల కూడా కొన్ని నరక బాధలు తగ్గుతాయి అని చెబుతోంది గరుడ పురాణం కూడా అందువల్ల ఈ బోయవాడు భార్య కోసం జింక మాంసం తేవడానికి బయలుదేరాడు ఒక నల్ల జింక దొరికింది వాడికి వెంటనే వీడు కోదండం ఎక్కువ పెట్టాడు ఈ కృష్ణ మృగం వెంటబడ్డాడు ఆ మృగం మహావేగంగా పరిగెత్తింది 
దొరకమంటే దొరకదది వీడు జంతువుని ఏమైనా వేటాడి ఆ మాంసం తీసుకొచ్చి భార్యకి ఇవ్వవలసిందే పెళ్లి రోజు అనే ఉద్దేశంతో నల్ల జింక వెంట పడ్డాడు అది దొరికినట్టు దొరికేది వీడు తీర బాణం వేయబోయే సమయానికి పొదల్లో మాయమైపోయేది వీడు ఆ రోజు ఒళ్ళు మండిపోయి విసిగిపోయి పరిగెత్తలేక కొండల్లో కోనల్లో ఎక్కి దిగి పరిగెత్తడానికి అలవాటు పడిన వాడు కూడా ఆ పూట పెద్దగా పరిగెత్తలేక అలిసిపోయి అయినా పట్టు వదలని విక్రమార్కుల్లో దాని వెంట అలా తిరిగాడు ఉదయం బయలుదేరినటువంటి వాడు సాయంకాలం వేళ వేటకి ఇంచుమించుగా ఏ మూడింటికో వాళ్ళు ఆవిడ కోదండం ఇస్తే బయలుదేరిన వాడు రాత్రి ఏడైనా అది దొరక్క దాని వెంట తిరిగాడు క్రమంగా చీకటి పడిపోయింది గాఢమైన అంధకారం అందులో నగరాల్లో కంటే అడవుల్లో బాగా చీకటి ఎక్కువ కనపడుతుంది ఎందుకని ఇప్పుడే మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎక్కడో డార్నాల నుంచి ఈ కొండపైకి వస్తూ ఉంటే మధ్యలో చెట్ల వల్ల చీకటి బాగా కమ్మేస్తుంది అందులో ఆ రోజులలో అతి భయంకర కేకారణ్యాలు అడవులలో చెట్లు బాగా దట్టంగా అలుముకుపోయి కొట్టిన వాళ్ళు లేక ఇలా దారిలో కొండలు పగలు కొట్టి దారులు వేసిన వాళ్ళు లేకపోవటం వల్ల భయంకరమైన ఒక మొక్కలో చెప్పాలంటే ఇష్టకామేశ్వరి ఆలయానికి వెళ్ళేటటువంటి కొండరాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇంకా నయం బాగా పాతకాలంలో దారి ఎలా ఉండేదో అలా ఉందనమాట అరణ్య మార్గం అటువంటి మార్గంలో అలిసిపోయి చీకటికి భయపడి మంచినీళ్ళు ఎక్కడైనా దొరుకుతాయేమో అని చూశాడు దొరకల అప్పుడు వాడు గుర్తొచ్చింది ఓ ఓ మా ఆవిడ తోలుతిత్తు ఒకటి ఇచ్చింది ఈ తోలుతిత్తులో ఉన్న నీళ్లు తాగుదాం అనుకున్నాడు పూర్వం అడవుల్లో వేటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఓ తోలు తిత్తిలా తయారు చేసి ఒక సంచిలాగా దాంట్లో నీళ్లు పోసుకుని అటు ఇటు కొసల తాళ్ళు కట్టి భుజానికి తగిలించుకునేవారు ఈ భుజానికి తగిలించుకున్న ఈ తోలు తిత్తులో నీళ్లు ఉండేవన్నమాట నీళ్లు ఎప్పుడు కావాలంటే తాగడానికి వేటాడడానికి వెళ్ళేవాడు దాన్ని ఉపయోగించేవాడు వీడు చంకకి తగిలించుకున్నాడు ఆ తిత్తి అన్నం మాత్రం పెట్టలేదు ఆవిడ ఎందుకని చీకటి పడేలోపు వేటాడి తీసుకొస్తాను ఈ రాత్రి హాయిగా వేరిద్దాను రేపు పొద్దున పెళ్లి రోజు జరుపుకుందాం అనుకున్నారుగా వీళ్ళు అందువల్ల మంచినీళ్ళు ఇచ్చింది తిండి లేదు కోదండం బాణాలు మాత్రం ఉన్నాయి మెల్లిగా మంచినీళ్ళు తాగుదాం నోట్లో పోసుకోబోయాడు ఇంతలో భయంకరమైన ఒక చిరుతు పులి గర్జిస్తూ విడికేసి దూకింది ఒక్క క్షణకాలం ఇంత పోయేవాడు కంగారు పడిపోయాడు ఎందుకంటే దూరంగా ఉంటే బాణాలతో కొట్టగలరు కానీ దగ్గరికి వస్తే కొట్టలేరు అందుకని మంచినీళ్లు తాగుదాం అనుకున్నవాడు ఆ తోలితిత్తు వెళ్ళి చేతికి అలాగే తోసేసుకుని నీళ్లు తర్వాత తాగుదాం బతుకుంటే మంచినీళ్లు తాగుతాం ముందు ఈ చిరుతుపులి మీదకు వచ్చేస్తోందని కంగారు కంగారుగా చెట్టు ఎక్కేశాడు ఆ చెట్టుకి ముళ్ళు కూడా ఉన్నాయి అయినా లెక్క చేయకుండా జాగ్రత్తగా చెట్టు ఎక్కాడు అంటే ఆ పూట వాడికి మంచినీళ్లు తాగే యోగం కూడా లేదు అనుకోకుండా అది శివరాత్రి వాడికి యోగం కలిసి వచ్చింది మహాశివరాత్రి పర్వదినం ఆ పర్వదినం పూట అడవిలో వేటకు వెళ్ళాడు ఒక్క జంతువు దొరకలేదు మంచినీళ్ళు తాగబోయాడు తాగడానికి వీలు లేకుండా చిరుతుపులు వచ్చింది కంగారులో చెట్టు ఎక్కాడు వాడు ఎక్కిన చెట్టుకు ముళ్ళు ఉన్నాయని చెప్పానే ఆ ముళ్ళు మామూలు కాదు అది బిల్వ వృక్షము మారేడు చెట్టు మారేడు చెట్టుకి మంచి ముళ్ళు ఉంటాయి అయినా ఎక్కాడు వీడు ఆ చెట్లకు ముళ్ళు బాగా ఒంటి గాయి పొరుస్తూ ఉంటే జాగ్రత్తగా చెట్టు మధ్యలో కూర్చున్నాడు పెందరాళ్ళే ఇంటికి వెళ్ళిపోదామనుకున్న వీడు ఏడు దాటిపోయినా ఇంటికి వెళ్ళలేకపోవటం వల్ల చలి పెరిగింది కిందకి దిగుదామా అనుకున్నప్పుడల్లా కింద చిరుతుపులి పొదలంచి గుర్ అని మళ్ళీ పొదలు దాక్కునేది అంటే ఇక వీడికి దిగడానికి లేదు ఎదురుగుండా చిరుతుపులి కనపడుతూ అంటే ఏం దిగుతారు మాయదారిది ఢామ్ ఢామ్ అని ఇంతంతలా పండు కోతులు తోగుతూ ఉంటేనే మన వాళ్ళు అడిలిపోయి కోతికి దూరంగా బాబోయి అప్పటిదాకా గై గైలాడేవాడు కూడా నాన్నోయ్ అని నాన్న పక్కన దూరుతున్నారే అటువంటిది ఎదురుగుండా పులి ఉంటే ఇంక ఏం ముందుకు దూకుతారు అందుకని వీడు చెట్టు దిగలేకపోయాడు క్రమంగా అర్ధరాత్రి అయ్యింది మీకు ఇక్కడ ఒక చిన్న రహస్యం చెప్పాలి శివరాత్రి వ్రతానికి కొన్ని నియమాలు చెప్పాడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ నియమం ప్రకారంగా శివరాత్రి వ్రతం చేస్తే వాడికి చాలా లాభం ఉంటుంది అనమాట ప్రాతర్దేవ చతుర్దశ్యాం జాగరిష్యాహం నిశి పూజాం దానం తపోహోమం 
ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಪ್ಪುಡು ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಾಡು ಪೊದ್ದಿಟೇ ಲೇವಾಲಿ ತೆಲ್ಲವಾರು ಸಾಮಾನು ಲೇವಾಲಿ ಪ್ರಾತಃ ಅಂಟೇ ಉದಯಂ ಲೇಚಿ ವೆಂಟನೇ ಸ್ನಾನ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಚೇಶಾಕ ಶಿವುಡಿಕಿ ರೆಂಡು ಚೇತುಲು ಜೋಡಿಂಚಿ ಈಶ್ವರ ಈ ರೋಜು ಉದಯನ ಲೇಚಾನು ಈ ರಾತ್ರಂತ ನೇನು ಜಾಗರಣ ಉಂಟಾನು ಜಾಗರಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ನಿಸಿ ರಾತ್ರಂತ ನೇನು ಉಪವಾಸಂತೋ ಪಾಟು ಜಾಗರಣ ಉಂಟಾನು ಒಕವೇಳ ಉಪವಾಸಂ ಚೆಯ್ಯಡಾನಿಕು ಓಪಿಕ ಲೇಕಪೋತೇ ಏದೋ ಕೊಂಚಿನ್ ತಿನಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರವ ನಿದ್ರಪೋಕೊಂಡ ಉಂಟಾನು ಅನಿ ಮುಕ್ಕುಕೋವಾಲಿ ಕಾನಿ ಪಂಡಿತುಲಂಟೇ ಇಪ್ಪಡಿ ಶಿವಪುರಾಣಲ್ಲೋನೋ ಲೇಕ ಗರುಡು ಪುರಾಣಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪಡಿ ಗರುಡು ಪುರಾಣಲ್ಲೋ ಸ್ಲೋಕಮಿದಿ ಇದಿ ಗರುಡು ಪುರಾಣಲ್ಲೋ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹಿಮಲೋ ನೋಟ ತೊಂಬೈಯೋ ಶ್ಲೋಕಂ ಅಂದರೆ ಏಮನ್ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಾಡು ಪೊದ್ದಿಟೇ ಲೇಚಿ ಭಕ್ತಿತೋ ಸ್ನಾನ ಚೇಶಾಕ ಓ ಪರಮೇಶ್ವರ ಓ ಈಶ್ವರ ಇದು ನೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ನೇನು ಮೆಲಕುಗಾ ಉಂಟಾನು ಜಾಗರಣ ಅಂಟೇ ಮೆಲಕುಗಾ ಉಂಡುಟ ಮೆಲಕುಗಾ ಉಂಡಡು ಅಂಟೇ ಕೇವಲ ನಿದ್ರಪೋಕೊಂಡ ಉಂಡಡು ಅನ್ನು ಕಾದು ಅಕ್ಕಡ ಜಾಗರಣ ಅನೇ ಚಲ ಅಪೂರ್ವಮೈನ ವಿಚಿತ್ರಮೈನ ದಿವ್ಯ ಶಬ್ದಮ ಇದು ನಾಯನ್ಲಾರ ದಾರಿಲೋ ದೊಂಗಲು ಉಂಟಾರು ಮೆಲಕುಗಾ ಉಂಡಂಡ ಅಂಟೇ ಕೇವಲ ನಿದ್ರಪೋಕೊಂಡ ಉಂಡಂಡನೇ ಕಾದು ದೊಂಗಾಡು ಚೇಬುಲೋ ಚೆಯ್ಯಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಡಬ್ಬು ಎತ್ತು ಪೋಕೊಂಡ ಚೂಸ್ಕೋಡ ಮನ ಚುಟ್ಟೂತಾ ಕೊಂತಮಂದಿ ದೊಂಗಲು ಉನ್ನಾರು ಈ ದೊಂಗಲು ಏನು ಚೇಸ್ತಾರು ತರಚುಗಾ ಮನಕ್ಕೆ ಆಕಲು ವಚ್ಚೇಲಾ ಚೇಸ್ತಾರು ಲೇದಾ ಕೋಪಂ ವಚ್ಚೇಲಾ ಚೇಸ್ತಾರು ಗುಳ್ಳೋ ಗೆಳ್ಳಗಾನೇ ದರ್ಶನ ಮವ್ವಕೊಂಡಾ ಉಂಡೇಲಾ ಚೇಸ್ತಾರು ಲೇದಾ ಏದೋ ಒಕ ರಕಂಗಾ ಮನಕ್ಕೆ ಅಶಾಂತಿ ಕಲಿಗೇಲಾ ಚೇಸ್ತಾರು ಮನ ಚುಟ್ಟೂತಾ ಎಪ್ಪುಡು ಈ ಶತ್ರುವುಲು ಉಂಟೂನೇ ಉಂಟಾರು ಈ ದೊಂಗಾಳು ಈ ದೊಂಗಾಳು ಆರುಗುರು ಮೊತ್ತಂ ಈ ಆರುಗುರೇ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಶ್ಚ ಲೋಭಶ್ಚ ದೇಹೇ ತಿಷ್ಠಂತಿ ತಸ್ಕರ ಕಾಮಮು ಕ್ರೋಧಮು ಲೋಭಮು ಮೋಹಮು ಮದಮು ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅನೆ ಆರುಗುರು ದೊಂಗಲು ಇಂತಕಂಟೇ ಶತ್ರುವು ಮರೊಕರೆವರು ಉಂಡರು ವೀಳ್ಳೇ ಪ್ರಮಾದಕಾರುಲು ವೀಳ್ಳು ಚೇಸೇ ಪಾಪಾಲು ಅನ್ನಿ ಹಿಂದಿ ಕಾವು ಈ ದುರ್ಮಾರ್ಗುಲು ಮನ ಶರೀರಂಲೋ ನಿರಂತರಂ ತಿಷ್ಟ ವೇಸುಕುನಿ ಇಂಟ್ಲೋಂಚಿ ಬಯಲುದೇರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಾಡು ಜಾಗರಣ ಚೇಸೇ ಲೋಪು ಎನ್ನಿ ರಕಾಲು ಏಡಿಪಿಂಚಾಲೋ ಅನ್ನಿ ಏಡಿಪಿಸ್ತಾರು ಮೀರು ಚೋಡಂಡಿ ಒತ್ತ ರೋಜುಲ್ಲೋ ನಿದ್ರಪಮ್ಮಂಟೆ ನಿದ್ರಪಾರು ಪಿಲ್ಲಲು ಅವನಾ ಹಾಯಿಗಾ ನಿದ್ರಪಂಡ್ರೆ ಅಂಟೇ ಮಾಯಿದಾರ ಟಿವಿಲು ಪೆಟ್ಟುಕೊನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲು ಪೆಟ್ಟುಕೊನೋ ಗಂದರಗೋಳನ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಅದೇ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಾಡು ನಿದ್ರಪಾವದ್ರೆ ಅಂಟೇ ಆ ಪೂಟೆ ನಿದ್ರ ವಸ್ತುಂದಿ ಒತ್ತಪ್ಪುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶೈಲು ವಚ್ಚೇದಾಗ ಗಂದರಗೋಳನ್ ಚೇಸೇಟ್ಟಿ ಜನಾಲು ಶ್ರೀಶೈಲು ವಚ್ಚೇಟಪ್ಪುಡು ಮೆಲುಕುಗಾ ಉಂಡಿ ದಾರಿ ಪಡುಗೋನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಲತೋ ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನಮಸ್ಯವಾಯ ಅನಂಡಿ ಅಂದಾಮ ಖಚ್ಚಿತಂಗೆ ಈ ಕೊಂಡೆಕ್ಕೇಟಪ್ಪುಡೆ ನಿದ್ರ ವಸ್ತುಂದಿ ಅಪ್ಪಡದಾಕ ಮೆಲುಕುಗಾ ಉಂಡವಾಳು ಅನಿ ಅಟು ಇಟು ಆ ಟರ್ನಿಂಗ್ಲೋ ನಿದ್ರಪೋತಾರು ಕಾನಿ ಇಕ್ಕಡ ಮೆಲುಕುಗಾ ಉಂಡವನ್ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಕಾಶೀಖಂಡಲ್ಲೋ ಈ ಡೋರ್ನಾಲ ದಗ್ಗರ ನುಂಚಿ ಬೈಲುದೇರಿ ಈ ಕೊಂಡೆಕ್ಕೇದಾಕ ದಾರಿಲೋ ಕನಿಪಿಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಷಾಣ ಅಂಟೆ ರಾಯಿ ಶಿವಲಿಂಗಂ ನೇನು ಚೆಬುತ್ತುನ್ನದಿ ಕಾಶೀಖಂಡಲ್ಲೋ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣಲ್ಲೋ ಉನ್ನ ಮಾಟ ಇದೇದೋ ಪುಕ್ಕಿಟಿ ಮಾಟ ಕಾದು ಮೀರು ಅಕ್ಕಡ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ಟಿ ಇಕ್ಕಡ ದಾಕ ವಚ್ಚೇ ಲೋಪು ದಾರಿ ಪಡುಗೂತ ಕನಿಪಿಸ್ತುನ್ನ ಕೊಂಡ ಮೇದುನ್ನ ರಾಯಿ ರಾಯಿ ಶಿವಲಿಂಗಮೇ ಎಚಟ ನುನ್ನ ಪಾಷಾಣಂಬುಲೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಂಬುಲು ಮಳಿ ಮಾಮೂಲು ಲಿಂಗಾಲು ಕಾದು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಮುಲು ಅಂಟೇ ಈಶ್ವರುಡು ತನಂತ ತಾನು ಇನ್ನಿ ಲಿಂಗಮುಲುಗಾ ವಿಲಿಸಾಡು ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗಮುಲ ಲೋಪಮುಲೋ ಶಿವುಡು ಕ ವಿಲಿಸಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಲಮ ಇದಿ ಈ ಲಿಂಗಾಲಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಂಲೋ ಸ್ವಾಮಿವಾರು ಲಿಂಗ ರೂಪಂಲೋಕಿ ರಾಗಾನೇ ಅಮ್ಮವಾರು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಲಿಂಗಂ ಮೇದ ನೀಳು ಪಟ್ಟುಕೊಚ್ಚು ಪೋಸೇದಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಭ್ರಮರಾಂಬಾದೇವಿ
కానీ నేను పుట్టం బుట్ట పుట్టలోంచి పుట్టలేదు అంటే నేను వాల్మీకి మహర్షిని కాను వాల్మీకము అంటే పుట్ట అందులోంచి పుట్టాడు గనక ఆయనని వాల్మీకి అన్నారు నేను వాల్మీకిని కాను శరము బున మొల్లవా నేను రెల్లుగడ్డిలోంచి పుట్టలేదు శరము అంటే రెల్లుగడ్డి అందులోంచి పుట్టాడు గనక శరవణభవుడు శారద్వంతుడు అని పిలువబడ్డాడు కుమారుడు ఇప్పుడు మనకి శిఖర దర్శనం దగ్గర ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడో ప్రాచీన కాలంలో కైలాసాన్ని విడిచిపెట్టి అమ్మ మీద అయ్య మీద అలిగి ఆయన ఇక్కడ గడువు పెట్టాడు ఇప్పుడు మీకు ఆ శిఖర దర్శనం అని పిలుస్తున్న దాన్ని క్రౌంచ పర్వతం అంటారు అక్కడికి వచ్చి అక్కడ మకాం పెట్టాడు ఆయన కోసమే స్వామివారు మొదట్లో ముసలైన వేషం వేసుకు వచ్చాడు అదే వృద్ధ మల్లికార్జునుడు ఆ తర్వాత పడుచు రూపంలో విలిచాడు ఆయన మల్లికార్జునుడు ఆయన వెంట అమ్మవారు దిగొచ్చింది అదే భ్రమరాంబాదేవి ఈ విధంగా స్వయంగా కుమారస్వామి ఇక్కడికి వచ్చి రాశాడు స్కాంద పురాణం అందుకని క్రౌంచ పర్వతానికి మొట్టమొదట మనం ఎందుకు పెడతామంటే శిఖర దర్శనానికి స్వయంగా కుమారస్వామి ఇక్కడ అడుగు పెట్టి స్కాంద పురాణం రాశాడు గనుక అంత గొప్ప స్థలంలో ఉన్నాం ఇవాళ మనం మన పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల ఎన్నో జన్మల పుణ్యం ఉంటే కానీ ఇక్కడ అడుగు పెట్టలేం ఇక్కడ పురాణం చెప్పలేం చెబుతున్నా వినాలనే బుద్ధి కలగదు ఇవన్నీ వచ్చాయంటే సందేహం లేకుండా మల్లికార్జునుడి యొక్క దివ్యానుగ్రహం ఎందుకు చెబుతున్నాను అంటే నేను కుమారస్వామిలాగా స్కాంద పురాణం రాసిన కవిని కాను తర్వాత అంబోయాన పాత్రంబున నెట్టం కలగను నేను ద్వీపంలో పుట్టల అంబోయానము అంటే నీళ్లల్లో వెళ్ళేటటువంటి పడవ ఈ పడవతో వచ్చి ద్వీపంలో పుట్టాడు గనక కృష్ణ ద్వైపాయనుడు అన్నారు వేదవ్యాసుణ్ణి అంటే నేను వ్యాసుణ్ణి కాను కాళిగొల్వను కాళికాదేవిని కొలిచిన వాడిని కాదు అంటే కాళిదాసుని కాను అయినా పురాణిస్తున్నాను రాస్తున్నాను అని ఎప్పుడో పోతనగారు చెప్పాడు ఎందుకు చెబుతున్నానంటే స్కాంద పురాణము స్వయంగా కుమారస్వామి రచించాడు ఆయన ద్వారా విని వేదవ్యాసుల వారు గ్రంథస్థం చేశారు ఆ పురాణంలో ఇక్కడున్న ప్రతి పాషాణం శిల సిద్ధలింగములు అందుకే ఇక్కడ నడిచేటప్పుడు కూడా పూర్వకాలంలో అయ్యో శివలింగాల మీద నడుస్తున్నాం అని మొక్కుకునేవారట ఇచటనున్న చెంచులెల్ల యోగులు ఇక్కడ చెంచు వాళ్ళు ఉంటారు ఈ కొండల్లో పైకి బోయవాళ్ళలా కనపడతారు పిచ్చాళ్ళలాగా ఇక్కడ చెంచులు చెంచులు కారు వీళ్ళంతా స్వయముగా యోగులు అగస్తుడు లాంటి వాళ్ళు ఈ మాట అగస్తుడు లోపాముద్రతో కాశీఖండంలో అంటాడు అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాక మనం ఎవరి మీద కోపగించకూడదు అసలు అసహనం ఉండకూడదు ఇక్కడ శాంతితో ఉండాలి అమాయకత్వంతో వాడు గొప్పవాడా వీడు గొప్పవాడా అంటే మొగుడు పిల్లల్లో ఎవరు గొప్ప అంటే ఏం చెబుతాం వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద కొట్టుకుని తగాదాలు పడి యుద్ధం చేస్తే ఇబ్బంది వస్తుందిట ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు ఎంత ప్రశాంతతో అంత ఉంటుందిట అసలు ఎంత అదృష్టం ఉండే ఆ మల్లికార్జునుడు బుజ్జిగా ఉంటాడా ఎంత ఆ బుజ్జిస్వామి అణువు మొదలుకొని బ్రహ్మాండం అంతా వ్యాపించిన మహానుభావుడు ఇక్కడ ఉన్న శివలింగం ఇంత కనపడుతుంది అవడానికి అణోరణీయాం మహతో మహీయాన్ శ్రీశైల క్షేత్రములో ఉన్న ఆ స్వామి అడువు మొదలుకొని బ్రహ్మాండం అంతా వ్యాపించి తన శక్తితో నడుపుతున్న మహానుభావుడు అటువంటి వాడి విషయంలో అశ్రద్ధ లేకుండా మెలకుగా ఉండండి ఈ కామ క్రోధ లోప మోహ మద మాత్సర్యాలనే శత్రువులకి దొరకకండి అది మెలకుగా ఉండడం అంటే అందువల్లే కొండ ఎక్కేటప్పుడు కొండ దిగేటప్పుడు ఎప్పుడు ఇక మీద కారుల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు కూడా నిద్రపోకుండా ఉండండి ఈ కొండ మీదకి ఎక్కేటప్పుడు ఎంత మెలకుగా ఉంటే అంత లాభం దారి పొడుగుతా కనపడతాయి జలపాతాలు దారి పొడుగుతా చెట్లు దారి పొడుగుతా రాళ్ళు ఆ శిఖర దర్శనం హాటకేశ్వర లింగం సాక్షి గణపతి ఈ ప్రతి ప్రాంతాన్ని భక్తితో చూచి శివ శివ హరహర మహాదేవ ఓం నమ శివాయ అని భక్తితో పులకరించిపోతూ పలుకుతూ ఉంటే ఇక పునర్జన్మ ఉండదు అప్పుడు శ్రీశైల శిఖరం దృష్ట్యా పునర్జన్మ నవిద్యత అన్నారు శుభ్రంగా నిద్రపోయి ఇడ్లీ తినేసి హాయిగా ఆడుకుంటూ లేక పిచ్చి కబుర్లు చెప్పుకుంటే అప్పుడు మీకు శ్రీశైల శిఖరం చూసిన ఒకటే ఇంకో పని చేసిన ఒకటి కాబట్టి శాస్త్ర ప్రకారంగా ఎలా చెయ్యాలో అలా చేసి తీరాలి అని చెప్పారనమాట ఇప్పుడు ఇంతకీ ఎందుకు చెబుతున్నాను ఈ మాట మేము ఈ రోజు ఉదయమే లేస్తాము రాత్రి అంతా మెలుకుగా ఉంటాము అనగా నిద్రపోకపోవటమే కాదు భక్తితో భగవన్నామం చేస్తాం భక్తితో నీ మీద నీళ్లు పోస్తాం ఈ పూట క్రోధాదులకు అతీతంగా ఉంటామని చెప్పాలన్నమాట ఏ శత్రువుకి లొంగం మేము ఏ తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకోం అని చెప్పాలి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలట ఈ పూట పూజ దానము హోమము ఇవన్నీ మా శక్తి ప్రకారం చేస్తాం 
అని మొక్కుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు నేను అసలు విషయానికి వస్తున్నాను పండితులు అంటే ఈ శ్లోకాలు చదువుకున్నారు కాబట్టి కవులు జ్ఞానులు యోగులు ఇలాంటి వేద పండితులు లేక ఏదైనా ప్రధాన అర్చకులు వీళ్ళందరికీ శ్లోకాలు వచ్చి కనుక చెప్పగలుగుతారు సామాన్య మానవుడి సంగతి ఏమిటి ఒక వ్యక్తి అక్షర జ్ఞానం లేనివాడు వాడికి శివరాత్రి నాడు నేను ఉపవాసం ఉంటానని సంకల్పం చెప్పుకోవడం రాదు ఈ శ్లోకాలు రావు కానీ వారి విషయంలో ఏం చెప్పారో తెలుసా జానత జానత తెలిసి కానీ తెలియక కానీ చదువు లేనివారు శివరాత్రి అని తెలిసినా తెలియకపోయినా ఉపవాసం ఉంటే వీడు మొక్కుకొని నా కోసం ఉపవాసం ఉన్నట్టే అని వరమిస్తాడు శివుడు అది గొప్ప విషయం ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ వీడు బోయివాడు వీడికి చదువు రాదు వీడు ఉపవాసం ఉండాలని ఉండాల కానీ ఆ పూట వాడికి అన్నం దొరకలేదు ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని అన్నం తెచ్చుకోలేదు కనుక అన్నం పొరపాటున తెచ్చుకోకపోవటం వల్ల ఆకలికి మాడిపోయిన శివరాత్రి నాడు వాడు అజ్ఞాని కనుక వాడికి ఉపవాసం ఉన్న ఫలితమే వచ్చింది ఇంకా రెండవది వీడు జాగరణ ఉండాలని ఉన్నాడా లేదు కిందకి దిగితే చిరతపులి కనపడుతోంది పోని చిరుతపులి తప్పుకున్నాక దిగుదామా అనే ఉద్దేశంతో అసలు నిద్ర పట్టట్లా వీడికి నిద్ర ఎందుకు ఎందుకు పట్టడంలా ఎప్పుడు తొందరగా ఇంటికి దిగి వెళ్ళి ఏదో జంకనో ఇంకో దాన్నో వేటాడి మా ఆవిడతో కాలక్షేపం చేద్దామా అనే కోరిక వల్ల నిద్ర పట్టలా తీరా కిందకి దిగితే పులి ఎక్కడ చంపుతుందో ఆ చిరుతు పులి అనే మరొక భయం పోని ఈ రెండు భయాలు ఎలా ఉన్నా కొమ్మ మీద కూర్చుని కునిగిపాటు పడదామా అంటే గజ 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 వణికించేస్తోంది చలి శివరాత్రికి ఎటువంటి చలి ఉంటుందండి బాబో అందులో కొండలు గుట్టలు అడవులు ఉన్న ఆ ప్రాంతంలో ఆ శివరాత్రి వల్ల వచ్చిన చలి తట్టుకోలేకపోయేవాడు ఇందాక కొండ మించి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటేనే అంటే మీరంటే అలవాటు పడిపోయారు కనుక చొక్కాలు లేకపోకుండా ఉన్నా సరే మీకు పెద్దగా చలియటం లేదు కానీ ఎక్కువగా వేడి ఉన్న ప్రాంతం నుంచి వచ్చాం కనుక మేము ఏలూరు నుంచి కొంచెం చలిస్తున్నట్టే అనిపిస్తోంది అంచేత సహజంగా ఈ ప్రాంతాల్లో ఉండేవాడు కొంత చలి తక్కువగా ఉంటుంది బయట నుంచి వచ్చేవాడికి చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది కానీ శివరాత్రి నాడు ఇక్కడ బాగా చలివికి అలవాటు పడిన వారు కూడా అంతో ఎంతో చలి అని బాధపడతారు అందుకే శివుడు మన కోసం అని లోపల కూర్చున్నాడు ఆ లోపల కడితే ఫ్యాన్ పెట్టినా కూడా పెద్దగా గాలి రాదు మనకి మన జనాలే ఉప్పు ఉప్పు అని విడిచిపెట్టే వేడి గాలికి వేడెక్కిపోతుంది ఈశ్వరుడు మన కోసం చల్లని ప్రదేశం వదిలిపెట్టి కైలాసాన్ని మంచు కొండల్ని వదిలి ఇది ఈ చెంచు కొండల మధ్యలో జరిగాడు చెంచులు ఉన్న కొండలో మంచు కొండను విడిచిపెట్టి మన కోసం గుళ్ళోకి పెడితే చూశారు కదా అక్కడ కొంచెం వెచ్చగా ఉంటుంది అందుకే కాబోదు శివరాత్రి నాడు అర్చన చేసేవాడు లోపల నుంచి బయటికి రాబుద్దేది వాళ్ళకి బయటికి వెడితే సరే ఇక్కడ కొంచెం వెచ్చగా ఉంటుంది కనుక ఆ రకంగా జాగరణ ఉండొచ్చు వీడికి మాత్రం నిద్ర పట్టకుండా భయంకరమైన చలి పట్టి పీడించింది ఈ చలికి తట్టుకోలేకపోయాడు ఓ రే దేవుడో ఇది ఎక్కడ గొడవరా నిద్ర వచ్చేస్తోంది నీరసం వస్తోంది దిగుదామంటే పులి మంచినీళ్లు తాగుదామంటే ఈ తోలుతిత్తులో ఉన్న నీళ్లు కిందకి దిగి నడిచేటప్పుడు మళ్ళీ దాహం వేస్తే తాగడానికి ఉంటాయని అట్టే పెట్టేసుకుందాం అని ఒక లోభం ఇవన్నీ పట్టుకున్నాయి వేణి ఇంతలో హఠాత్తుగా ఈ చలి మరీ ఎక్కువైపోయింది ఆ పూట పరమాత్ముడు వాడిని పరీక్షించాడనమాట చెప్పాక మీకు తెలిసి కానీ తెలియక కానీ శివుడు ఏదో రకంగా ఆరాధన చేయించుకుంటాడు చదువు రాని వాడి చేత ఆ పూట బలాత్కారంగా ఉపవాసం చేయించాడు రెండవది నిద్ర పట్టకుండా చేశాడు వాతావరణంతో ఏ వంకతో అయినా ఉపవాసం ఉన్నా జాగరణ చేసిన ఫలితం ఇస్తాడు కనుక మళ్ళీ చదువు వచ్చిన వాడికి కదట చదువుకున్న వేద పండితులు ఈ శ్లోకం చెప్పుకోకపోయినా మేము ఉపవాసం ఉంటాము జాగరణ ఉంటాం అనకపోతే వీడికి రాదు ఫలితం కానీ వీళ్ళకు వస్తుంది చదువు రాని వాడికి వాడు ఏ రకంగా ఉపవాసం ఉన్నా జాగరణ ఉన్నా వీడికి ఈశ్వరుడి యొక్క పరీక్ష వల్ల బాగా చలి పెరిగిపోయి గజ 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 వణికిపోయాడు ఊహుహూ అని వడకే లోకం ఉర్వీనాథ అంటాడు పోతన గారు ఊహుహూ అని వణికాడు ఆ వణకడంలో శరీరం కదిలింది కదలడంతో డొక్కలో కొంచెం మారేడు ముళ్ళు గుచ్చుకుంది దాంతో బాబోయని ఇలా అన్నాడు ఈ అనడంలో చంకకొన్న తోలుతిత్తి ఇలా వంగిపోయింది కిందకి వంగిపోయి తోలుతిత్తిలో ఉన్న నీళ్లు కిందకి డబా డబా పడ్డాయి ఆ కింద చెట్టు కింద ఏ మహానుభావుడో ఒక శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు వీడి పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల ఎంత యోగం అది ఎవడు ప్రతిష్ఠించాడో అక్కడ ఒక శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాట మారేడు చెట్టు కింద శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించిన సత్యనారాయణ వ్రతం చేసిన లక్ష్మీ పూజ చేసిన ఉత్తప్పటి కంటే కోటి రెట్లు ఫలితం ఎక్కువ వస్తుంది 
అందుకే లక్ష్మీదేవిని భాస్కరి బిల్వ నిలయ అని ప్రత్యేకంగా లక్ష్మీదేవి అష్టోత్తర శతనామాల్లో బిల్వ నిలయ అంటే బిల్వం కింద ఉంటుంది అన్నారు మీకు సత్యనారాయణ వ్రతంలో ఐదో అధ్యాయంలో తుంగధ్వజ మహారాజు గారి కథ ఉంది అందులో గొల్లవాడు ఎక్కడ వ్రతం చేశారు అంటే మారేడు చెట్ల దగ్గర కారణం అదనమాట ఇవన్నీ పురాణాల్లో చెప్పారు ఇంకా ఈశ్వరుడికి ఆ బిల్వం అంటే అంతా ఎంత ప్రీతి కాదు బిల్వపత్రము అంటే ఈశ్వరుడికి మూడు కళ్ళు అని చెప్పారు బిల్వపత్రం ఇలా వండి కాడ వండి ఇటువైపు రెండు పైన ఒక ఆకు ఉంటాయే ఆ పై ఆకు మూడవ కన్ను అగ్నిహోత్రం కుడివేపాకు సూర్యుడు ఎడమ వేపాకు చంద్రుడు ఈశ్వరుడికి కుడి కన్ను సూర్యుడు ఎడమ కన్ను చంద్రుడు లలాట నేత్రం అగ్నిహోత్రుడు ఈ త్రినేత్ర స్వరూపమే బిల్వపత్రం కానీ చదివేటప్పుడు త్రియాయుధం అని చదువుతున్నారు కర్మ భాష రాక త్రీ ప్లస్ ఆయుధం త్రియాయుధం అవుతుంది అది త్రయాయుధం త్రయ అంటే మూడు అని అర్థం త్రయ ఆయుధం అని చదవండి ఇక మీద గుర్తుపెట్టుకోండి త్రినేత్రంచ త్రయాయుధం త్రియాయుధం అని చదివితే భాషకి పెద్ద అపచారం చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట నేను చెప్పేది పండితుడికి చదువు రానివాడు ఏం చేసిన పుణ్యం వస్తుందని ఇందాకే చెప్పేశాను కనుక వాడి గురించి పెద్ద పట్టించుకోకర్లా ఇప్పుడు ఈ తోలు తిత్తి మీద ఉన్న నీళ్లు ఆ కింద ఉన్న బిలవృక్షం కింద ఉన్న శివలింగం మీద పడ్డాయి ఆ శివలింగాన్ని ఏ మహానుభావుడు ప్రతిష్ఠించాడో ఆ చెట్టు కింద ప్రతిష్ఠించాడు ఇప్పుడు చెబితే అసలు రహస్యం కథ చివరిలో ఉండేది ముందే చెప్పచ్చు వీడిని అనుగ్రహించడానికి పూర్వకాలంలో అగస్త్య మహర్షి ఆ కొండల్లోంచి తిరిగాడు అగస్త్య మహర్షి చెప్పటివాడు నీ కృతయుగం నాటివాడు మైత్రావరుణుడు అంటారు ఆయన్ని పూర్వం సూర్య భగవానుడు భూలోకానికి వెడుతున్న అప్సరస ఊర్వశిని చూచి ప్రేమించాడు ఊర్వశి నా కోరిక తీర్చన్నాడు ఇప్పుడు నేను వేరే పని మీద ఎడుతున్నాను తర్వాత నీ కోరిక తీరుస్తానంది ఆ సమయంలోనే వరుణ దేవుడు కూడా ఆమెను ప్రేమించాడు ఆయన ఆవిడ వెంట పడ్డాడు ఇప్పుడు నేను వేరే పని మీద ఎడుతున్నాను ఆ తర్వాత ఎప్పుడో నీ కోరిక తీరుస్తానంది అయిన ఆమె మీద ఉన్న వ్యామోహం వల్ల మిత్ర శబ్దమునకు సూర్యుడు అని అర్థం సూర్య భగవానుడికి వరుణ దేవుడికి ఈ ఇద్దరికి రేతఃపాతం అయ్యింది అమోఘమైన వీర్యం గనక దానిని వెంటనే ఊర్వశి ఒక కుండలో పెట్టింది ఈ సూర్యుడి యొక్క వీర్యము వరుణ దేవుడి యొక్క రేతస్సు రెండు కొండలో పెడితే ఈ రెండు ఆ కొండలో క్రమంగా ఒక ముద్ద అయ్యి అందులో నుంచి ఇద్దరు మహానుభావులు పుట్టారు మిత్ర వరుణుల యొక్క రేతస్సు కొండలోంచి పుట్టింది గనక వాళ్ళకి మైత్ర వరుణులని కొండలోంచి పుట్టారు గనక కుంభ సంభవులని పేరు అదిగో వాళ్లే ఒకడు అగస్తుడు రెండోవాడు వశిష్ఠ మహర్షి అనమాట వశిష్ఠుడు తన రాజుగారు నిషాద శక్తి కలిగినటువంటి కల్మాషపాదుడు అనే రాజు శాపం వల్ల ఇలా మళ్లీ జన్మెత్తాడు అనమాట అందువల్ల సూర్య భగవానుడి యొక్క వరుణుడి యొక్క అమోఘ రేతస్సు కొండలో కలిసి అందులోంచి పుట్టినటువంటి కుంభ సంభవుడు కృతయుగంలో భూమండలం అంతా కాలి నడకన తన భార్య అగస్త్యుడు లోపాముద్రతో కలిసి చేశాడు యాత్రలకి భార్య బతుకున్నప్పుడు వీలున్నంత వరకు భార్యతో కలిసి తిరగమని చెప్పారు భార్య ఇంట్లో పిల్లల్ని పోషించుకుంటూ కూర్చుంటే అది వేరే విషయం కానీ పిల్లల బాధ్యత తీరిపోతే ఆరోగ్యం సహకరిస్తే భార్యాభర్తలిద్దరూ కలిసి చేసినటువంటి యాత్రలకి ఎక్కువ ఫలితం వస్తుంది అగస్త్య మహర్షికి అదృష్టవశాత్తు పిల్లలు గొడవలేదు భార్యాభర్తలిద్దరూ అనుకూలంగా ఉంటారు ఒక్కనాడు కూడా లోపాముద్ర అగస్త్యుణ్ణి దెప్పలేదట ఎంత కోపం వచ్చిన భార్య భర్తని దెప్పకూడదని ఒక శాస్త్రం ఉన్నది అటువంటి పరమపతివ్రత తరుణీయమణులు ఆ రోజుల్లో ఇద్దరు ప్రధానంగా ఉండేవారు ఒక ఆవిడ అరుంధతి అరుంధతి వశిష్ఠులిద్దరూ చాలా గొప్ప దంపతులు అనమాట ఆ ఇద్దరు ఎప్పుడూ కలిసే ఉంటారు అందుకే పెళ్లి రోజున అరుంధతిని అందుకు చూపిస్తున్నాం అరుంధతిని చూపించి పెళ్లి కొడుక్కి పెళ్లి కూతురికి ఓ పెళ్లి కూతురా నువ్వు భర్తతో పాటు ఇంట్లో గడుగు పెట్టిన దగ్గర నువ్వు తిదిక్కుమాలాడా నువ్వు నన్ను కట్టుకున్నావు ప్రాణం తీస్తున్నావు నీ మోహన్ తగలయ్యా అనకుండా ఉండాలి ఆవిళ్ళగా కలిసి ఉండాలి సుమ అని చెప్పడానికి అరుంధతిని చూపిస్తారు కాదు భార్యాభర్తలిద్దరూ కొట్టుకోవాలనుకుంటే మనకేముంది గొండమ్మ కథ సినిమాలో సూర్యకాంతాన్ని చూపించేయాలి పెళ్ళైన వెంటనే గొండమ్మ కథకి తీసుకుపోతే గొడవ ఉండదు ఇక అక్కడ నుంచి గొండమ్మ కథ వండమ్మ బొట్టు పెడతా రెండు అవుతాయి ఇది పూర్వకాల నియమం రెండవ దంపతులు ఎవరంటే అగస్త్యుడు లోపాముద్ర ఈ ఇద్దరూ కూడా అత్యంత అనుకూల దాంపత్యం కలిగిన వాళ్ళు 
వాళ్ళకి ఏ బరువు బాధ్యతలు కూడా లేవు గనుక వారిద్దరూ కలిసి హాయిగా తీర్థయాత్రలు చేశారు అలా తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ఉన్న అగస్తుడు లోపాముద్రతో పాటు ఈ అడవికి వచ్చాడు వచ్చి బిల్వ వృక్షం కింద ఒక రాతిని చేత్తు ఇలా నిమిరాడు ఎంత ఆశ్చర్యం చెప్పమంటారా ఒక రాతిని అగస్తుడు అలా చేత్తో నెమరగానే అందమైన లింగం అయిపోయింది ఇక లింగాన్ని కష్టపడి చెక్కడం ఇవేమీ లేవు కేవలం చేత్తో నిమిరాడు వెంటనే అందమైన లింగం తయారైపోయింది ఏమండి హఠాత్తుగా యాత్రల్లో రాతిని చేతితో నిమిరి లింగంగా ఎందుకు తయారు చేశారు అంది లోపాముద్ర ఒక గొప్ప కారణం ఉన్నది శివరాత్రి నాడు తెలిసి కానీ తెలియక కానీ శివలింగం మీద ఈయన నీళ్లు పోసిన జాగరణ చేసిన ఎంత ఒక ఆకు మారేడాకు బిల్వపత్రం వేసిన అటువంటి వాడికి శివలోకం వస్తుంది అని లోకానికి చెప్పాలి నేను అది చెప్పడం కోసమే నేను ఈ మాయ చేస్తున్నాను అని ఆ లింగాన్ని చెట్టు కింద ప్రతిష్ఠించాడు క్రమంగా కొద్ది రోజులకి మట్టితో ఆ లింగం కప్పడిపోయింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వీడు ఇందాక చెట్టెక్కేటప్పుడు ఆ లింగం మీద కాలు పెట్టి ఎక్కాడు వాడు వాడికి తెలియక అది రాయనుకుని అడుగున పూడుకుపోయింది మట్టిలో కానీ ఇప్పుడు వీడు చలికి ఇటు ఇటు కదలడంలో ఈ తోలితిత్తిలో ఉన్న నీరు డామ్ డామ్ అని దాని మీద పడింది ఈ నీళ్లు పడ్డంతో ఆ పైన ఉన్న మట్టి అంతా పోయి అందంగా లింగం తళ్ళ తళ్ళలాడుతూ బయటకు వచ్చేసింది అంటే వీడు తెలియకుండానే శివరాత్రి నాడు ఉపవాసం ఉన్నాడు తెలియకుండానే బిల్వ వృక్షం ఎక్కాడు తెలియకుండానే జాగరణ చేశాడు భయంతో చలితో ఒడిగితో ఉండడం వల్ల వీడు తోలు తిత్తులో ఉన్న నీళ్లు దాని మీద పడ్డం వల్ల శివరాత్రికి అభిషేకం కూడా జరిగింది ఎన్ని విశేషాలు జరిగాయి యోగం నేను చెప్పాను కదా యోగం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ఇలా ఉపకారం చేస్తాట శుక్రవారం నాడు భ్రమరాంబాదేవి దర్శనం చేయటం చాలా గొప్ప అని చెప్పాడు అనుకోండి మార్గశిర మాసంలో అమ్మవారి దర్శనం శుక్రవారం నాడు చేసుకోవడం కంటే గొప్ప అదృష్టం రోట్లేదు ఇక ఇది స్వయంగా కాళికా పురాణంలో చెప్పారు ఉత్తరోజుల్లో కంటే మార్గశిర మాసంలో భ్రమరాంబాదేవిని శుక్రవారం నాడు దర్శనం చేసుకుంటే చాలా అదృష్టం ఇది మార్గశిర మాసం కృష్ణపక్షం చూసారా మీరందరూ యోగం వల్ల ఇక్కడికి వచ్చారు ఇది అనమాట మీకు యోగం అంటున్నాను నేను ఈ యోగం వల్ల కొంతమందికి భగవంతుడు ఆ పూట యాక్చువల్గా రేపు రావాలనుకున్నామండి కానీ కొన్ని కారణాలతో వాళ్ళు వచ్చామండి అని చెబుతున్నారు ఇందాక భక్తులు నాకు పైకి వచ్చి కొంతమంది కింద వచ్చి కొంతమంది పొద్దుట ఫోన్లో కూడా చెప్పారు ఒక ఆయన అయితే ఎవరు ఇందాక విభూతి పెట్టుకున్న వారు వారు ఎక్కడ నుంచి వచ్చారండి ఒంగోలు కదా అన్నారు వారు ఒంగోలు నుంచి వచ్చి ఇక్కడే ఉంటారట ఇంచుమించుగా వీలున్నంత వరకు పదిహేను వేసు రోజులు ఉంటారట యోగం చూడండి గురువు గారి పురాణం ఉందని తెలిసింది ఎప్పుడో ఫోన్లో చెప్పాను ఈరోజు వెతుక్కుంటూ వచ్చారంటే అమ్మవారు ఈ పూట నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళు అంది రేపు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది సప్తమితో కూడిన శనివారం ప్రాతకాలంలో మల్లికార్జునుడి దర్శనం అంటే బెల్లవనము కింద గుడి కట్టించడంతో సమానం మార్గశిర మాసంలో అంటే ఇవన్నీ మీకు భగవంతుడు కల్పించిన వరాలు అందుకు చెబుతున్నాను అన్నమాట ఈ యోగాలన్నీ ఎవరికి పరమాత్ముడు ఎప్పుడు అనుగ్రహించాలో అప్పుడు ఇస్తాడు ఎప్పుడు ఇస్తాట ఎవరినైనా మనం భక్తితో గురువుగా భావించి ఆయనని సేవిస్తే నమ్మితే ఆయన వెంట మనకి తెలియకుండానే పడతాం ఆయనే తీసుకుపోతాడు అన్నిటికంటే గురుభక్తి గొప్పది అనమాట వీడికి ఆ యోగం పరమేశ్వర సంకల్పంతో వచ్చింది అభిషేకం అయ్యింది అక్కడ క్రమంగా చలికి వణికినప్పుడల్లా ఈ తోలు తిత్తి నీళ్లు దాని మీద డామ్ డామ్ అని పడ్డాయి క్రమంగా అభిషేకం పూర్తయింది ఆ సమయంలో ఈ అడవికి ఒక ఇంచుమించుక కిలోమీటర్ దూరంలో ఒక మైలు దూరంలో అపూర్వమైన ఒక ఆలయం ఉన్నది ఆ ఆలయాన్ని దేవతలు అర్ధరాత్రి వేళ పూజిస్తూ ఉంటారు వెళ్ళి ఈశ్వరుణ్ణి ఆ ఆలయంలో దేవతలంతా రాత్రి పన్నెండు గంటలకి చేరారు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలని లింగోద్భవ కాలం అంటారని నిన్నే చెప్తున్నాం కదా మనం పన్నెండు గంటల వేళ లింగోద్భవ కాలంలో దేవతలు అదృశ్య రూపంలో వస్తారు ఇప్పటికి కూడా శ్రీశైలంలో రాత్రి పన్నెండు గంటలకి దేవతలు వచ్చి మనకి తెలియకుండానే అభిషేకం చేస్తారు అందుకే బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చేసుకునే పుణ్యం అంతా ఇంత కాదు నేను ఒకప్పుడు ఇక్కడ నా ఎనిమిదవ ఏట శ్రీశైలం మీద ఒక శ్లోకం చెప్పాను ఇదివరకు కూడా మీకు ఆ శ్లోకం చెప్పాను రాత్రౌ మౌనివరాహీయ విలస దేవాలయాంతర్గృహే త్వామర్చంతి సుమై ప్రశస్తమను కృష్ణోదకేనాపి చ తత్తరజ ప్రపూతరణీ స్పర్శాభిపూతావయం హృత్పద్మ వినా 
किमस्ति वदमे मय्यं बिगा वल्लभा रात्रि पोट नी देवालय अंतर्भागनलो मुनीश्चरुलु देवतलु दिव्युल अडगु पेड़तार मानवुल कंटिक कन पड़ु अद्रुष्य रोपनलो अकड़ उन्डी अच्छंत भक्ति सिरत्थलतो महन्यासम वन्टी वेद मंत्रालनी पटिस्तार आकाशन नुँची तीसकोच्चिन अटे देवलोकन नुँची तीसकोच्चिन पुवुलुत्तु अर्चिस्तार रात्रव मौनिवराह त्वदीय विलसत देवालय अंतर्गुरुहे त्वाम अर्चेंति निन्न अर्चिस्तार देन्तोटी सुमैह प्रशस्तमनुभीहि अंटे वैदमंत्रमुलतो नर्थरिकड़ गप्पगप्प मंत्रमुलतो कृष्णो ओदके ना पिच्या इकड़ कृष्णा नदी जलालतो अपटलो कृष्णा नदी इन्नी दानि मने आवंटो दिव्या क्यंद केल्डिन तरात महा पाताळगंग इपाताळगंग क ई जलन तो निन्नर्चित तो उन्टार रात्रम तवड़ा प्राणगणलो तैगतिर गुतु उन्डरम वाला पुद्दिते मनोवर कड़ू बिरते तलवार जामनो मूड इंटी द गरनंची वारी पाद धूले कड़ा पड़तुंडी ये सिरुड़ वकवारम इच्छाड़ ना भक्तुला पाद धूली ना कु विभूति तो समानम अंधके मट्ठम दर दर्शनारी की तलवार जामरे बिल्ले वर्ड ये पादर ऐसे सु माने के तागला डम वाला स्वामी वारु कहीं लासन नुन्ची माने की प्रसाद इंचे ना विभूति ने पुष्ट करना पुण्यम पुद्दसा रहता है दुकानी तब तब पादा रज्जव प्रपूता धरणी स्परिश्या भी पोता हा वयम वयम मंटे में वो आ महानुभावोला पादा धूली तो प्रपोतम होता हूँ Walau ikat adu bete aru, walau padu thuli gulung beri ndi, adu thuli makan tu kuntu andi, antu kono thuli itu mem punya atmula mautanna. Walau ente dewa tulu, dewa rushulu, kawatin ini nu mantra lalu arcis tar, pata lagangga tes tar, Krishna jalan tes tar, inke uo mantra lalu arcis tar, mem mem istom, nenu padma akarani, padma akaran lalu padma lalu tap peyondo, nade keru gopa padma mundan nan. Khrut Padmam, that is Hurdaya Padmam. Khrut Padmam, that is the name of the Padmam. 